ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹമ്മൂസ് മുത്തബ്ബൽ തബോല ഗ്രീൻ ചട്നി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹമ്മൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കറിലോ അല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പിടാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അവസാനം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഈ കടല നന്നായി ഒന്ന് കഴുകി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി കഴുകി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലെ ഈ തോടുണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങ് മാറ്റാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി വേവിച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കളയാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹീനി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തഹീനി പേസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അമ്മൂസിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള അമ്മൂസാകും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മൂസാകും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അമ്മൂസ് ഒന്നുകൂടി ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹമ്മൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഹമ്മൂസ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മുത്തബ്ബൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വൈദനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഓവനിൽ വെച്ചും ഗ്യാസിൽ വെച്ചൊക്കെ നമുക്കിത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നമുക്കിതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിലാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വൈദനങ്ങയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വൈദനങ്ങ വെച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായ ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഗ്രില്ലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വൈദനങ്ങയും ഇതുപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം കൈവച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ചെറുതായി വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായി അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹീനി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മുത്തബലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുത്തബലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തബൂല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ബുൾഗുർ വേണം ഇതൊരു തരം ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സൂചി ഗോതമ്പ് അല്ല ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാസ്ലി വേണം ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി എടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില കൂടി എടുത്ത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരല്പം സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതും നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഒന്നര തക്കാളി നമുക്കിതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബുൾഗുർ ഇതൊന്ന് നന്നായി കഴുകി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തബോല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം 
വളരെ സിമ്പിളായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സലാഡാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തതായി നമ്മളിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില അരക്കപ്പ് പൊതിനയില ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു പേസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായി അരഞ്ഞ് ഒരു പേസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ തിക്നെസ് വേണ്ടത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലൊരു ചട്നി പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ലൂസായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ ഒരു തണ്ട് പൊതിനയിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് അലങ്കരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിളാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ തഹീനി പേസ്റ്റാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ള എള്ള് അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം അതുപോലെ ഉപ്പ് വേണം അതുമാത്രം മതി അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഈ എള്ളിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എള്ളിൽ എണ്ണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇപ്പം മൊത്തം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ടും മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തഹീനി പേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി കടകളിൽ നിന്നൊന്നും ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തഹീനി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹമ്മൂസ് മുത്തബലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു